Good evening, everyone. How are you? Fine. Good evening. Good evening. Welcome to the last class of this module. Bienvenidos a la última clase de este módulo. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Are you excited? Uno a la vez, no peleen. Ya tienen varias formas de describir cómo se sienten. Qué bárbaros. I am very happy, teacher. Perfect, Verónica. I'm happy. Well, I am very este, sad. You're very sad. Oh, my God. <laughs> okay. ¿Quién más? Veamos. How are you guys? How do you feel? ¿Cómo se sienten? That you're finishing the first month. El primer módulo. I am happy. Very because I, I learn English. Perfect. Y de eso se trata. Este día es para hacer retrospectiva de todo lo que aprendimos en el mes. Condensado, obviamente, ¿verdad? Y para que ustedes digan, sí, sí, esto yo ya lo manejo. O tengo unos días más para practicarlo antes de que inicie el siguiente módulo, ¿de acuerdo? So, hay un par de cosillas que no recuerdo si vimos en noche del examen. Por ejemplo, las horas. ¿Qué hora está en esa imagen? ¿Quién me la puede decir? Veamos. Who can give me the hour, the time? ¿Quién me dice la hora en esa imagen? It's 2.20. It's 2.20, ok. ¿Y la otra forma? It's 20 after 2. Correct, exactly, thank you. Let's see. On this image, en la segunda imagen, we need one volunteer, two volunteers, uno para este y uno para este. Solo lo van a leer realmente en este escenario. Las dos versiones, Sandra la 1, Gesiel la imagen 2. Vamos. What, what time is it? It's 10 to 7. Mm -hmm. It's 6.50. Correct. Perfect. Number two. What time is it? Uh, it's 8.45. It's a quarter to nine. Very good. Perfect. Okay. Moving forward. The last image. La última imagen. Who wants to read? Can I lee? We have Anna Yancy, please. What I mean is it? It's fine past 11. Exactly, right? It's, it's 11 or 5. 11 or 5. 11. Mm -hmm. 11. Yes, very good. Thank you. Okay, recapping, recapitulando, recapping. WH questions. Tenemos un par más que no están acá. Lo vamos a mencionar al final. Veamos. And, um, Ana Yancy, leamos las primeras dos, decir las otras dos y necesitamos dos más. María Guadalupe, las últimas dos. Leamos. Asking about a person. Uh -huh. What? Asking about a thing or idea. 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 Thank you. Number two, Gesiel. When asking about time, where asking about uh, a place, 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 very good. Next, Maria, why asking about a reason, a reason, a reason, mm -hmm. or how, how asking about our of. Do, do something. 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 Mm -hmm. Very good. Okay. ¿En qué tiempo gramatical le vamos a hacer ese WH? ¿Quién me explica? ¿En qué tiempo um, gramatical se pueden usar? Levantemos la manita. Present simple. Okay. Present simple es uno. ¿En qué otro tiempo lo podemos usar? Present progressive. Correct. En estos escenarios, porque son los que hemos visto, pero siendo realistas, estas WH questions las pueden usar, I'm sorry, en todos los tiempos gramaticales, ¿ok? De hecho, todos los tiempos gramaticales que les enseñen deberían darles a ustedes la estructura de qué, de qué cuatro escenarios les dije yo. Veamos. 
¿Quién me dice los cuatro escenarios en que les deben desarrollar cada el tiempo gramatical a ustedes? Who remembers? Veamos. Ok. Affirmative sentences, negative sentences, yes or no questions y sus respuestas, y WH o information questions. Esas cuatro ramas se las tienen que desglosar siempre en cada tiempo gramatical, ¿ok? Nadie les puede decir, ya les enseñé esto, o ya les enseñé a hablar en este tiempo gramatical, si no les ha dado esas cuatro fases, ¿de acuerdo? Por cada uno de los temas. Ok, so yes, lo podemos usar en este escenario, este mes, tiempo gramatical, tal cual hemos visto simple present, simple present con el verbo to be, y hemos visto present progressive. Aparte de eso, we saw the numbers, the alphabet, adjectives, activities, right? Idealmente ustedes buscaron más vocabulario. So. so, tenemos un par de ejercicios acá. Vamos a ver, one, two, three, four, five, six. Who, we need six volunteers. Necesitamos seis voluntarios para estos. Veamos. Yesenia, number one. Verónica, number two. Amanda Guardado, number three. María Guadalupe, number four. Ana Yancy, number five. And Amanda, number six. Okay, veamos. Sería the brave fireman rescue uh -huh. the cat from the truck. Correct, brave, valientes. Pongamos ese mismo objetivo en otra oración. Mm, I am brave. Exactly. Yo soy valiente. I am brave. Very good. Um, number two, please. My friends and I are going to watch a scary movie. Very good. A scary movie. Ocupemos ese objetivo en otra oración creada por usted. We are scary the traffic. <laughs> We are scared. I said yeah, scared. Scared. Mm -hmm. scared of the traffic. Of the traffic. Correct. <laughs> Number three. My friend like to read. To read. Look. Low. Loud es ruidoso. Tiene que ser otro adjetivo porque está hablando de libros de, cuen, libros de hadas o cuentos de hadas. Mm. Puede ser divertido o puede ser de nuevo tenebrosos. But my friend like to read a scary book, book, a book, fairy. Thank you. Number four, please. Number four. Número cuatro, number four. ¿Quién tenía el número cuatro? Veamos, Sofía, dame la número cuatro, por favor, está acá. Oh, our, our teacher give us some work. work. Okay, our qué? Our. Our, ¿qué adjetivo ocuparía? Ah, okay, sorry. <laughs> our. How do you say clever in Spanish? Clever, lista. Clever. Lista o Lis listo. Uh -huh. No le escuché, Sofía. Mm. Lista o listo de inteligente. Ah, ok. Uh -huh. ¿Podría utilizar ese? Correcto. Debe utilizar ese. Ah, ok. <risa> uh -huh. Our clever teacher give us homework. Very good. Thank you. Number five. Mm. My partner sucks 
has a hole in, in it. Correct. Number six. Those long music. Loud. Those long music or your ear. Okay, repitamos, Amanda. Loud. Loud. Uh -huh. Music. Music. Uh -huh. No digo music. music. Music no se dice. Music. Ok. Music. Uh -huh. Perfecto. Porque la U en inglés es U. Entonces digo music. Ok. Very good. That's correct. La música ruidosa te daña los oídos. Ok. Te lastima los oídos. Hurt. Está el verbo lastimar. O herir o dañar. Hurt. Ok. So next. We have nine exercises. Tenemos nueve ejercicios que tenemos que re-scramble. Right. On a scramble. Tenemos que arreglarlos. Sofía, you're going to be number one. María Guadalupe, number two. Jesiel, number three. David, it's going to be number four. Rosario, number five. Verónica, number six. Fernando, number seven. Amanda, number eight. Anayansi, number nine. Veamos. Okay. I am not a teacher. Oh, very good. Thank you. Number two. She is my mother. Mm -hmm. Number three. The boy are happy. Mm -hmm. Pero ahí está preguntando. Es are, <coughs> are the boy happy? Correct. Are the boys happy? Number four. The, the girl is in the room. Very good. Number three. We are not at home. Perfect. Number five. Segundo, number five. ¿Qué sería el six? My dad is smart. Thank you. Number seven. ¿Qué sería el six? <laughs> number seven va a leer la seis. She is not my sister. Number seven. Lee la número seis. Ah... Uh... My mother is a huge housewife. Housewife. Correct. Thank you. Y Brian ya dio la siete, así que nos movemos a la ocho. ¿Quién tenía la número ocho? Ay, yo creo que yo lo tengo. Okay. Do, uh... Número ocho. The teacher, the teacher is angry. Ahí está afirmando. Tienen que hacer pregunta. Hagamos la pregunta. Is the teacher angry? Angry. Angry. Correct. Is the teacher enojada? Is the miss enojada? Correct. Number nine. Number nine. The dog is in the kennel. Yes. El perrito está en su jaula. Very good. La perrera. Mm -hmm. Okay, we have verbs of body movement. Tenemos verbos para expresar movimiento corporal. ¿De acuerdo? So we have two, four, six, eight, ten, eleven. Necesitamos once voluntarios. Uno para cada verbo va a ir haciendo oraciones. Okay? Una en simple present, una en present progressive. Puede ser positiva o negativa, como usted escoja, pero va a ser dos oraciones por cada verbo. So, veamos. No sé si las manitas que veo ahorita es que se quedaron ahí o si quieren participar. Si, me, si no quieren participar, me dicen. Veamos, Sofía, número uno. María Guadalupe, número dos. Verónica y B, número tres. Anayansi, número cuatro. Yesenia, número cinco. Jesiel, número seis. David Martínez, número siete. Fernando, número ocho. Veamos. Queda nueve, diez y once. Quedan tres. Rosario, número nueve. Queda 10 y el 11. Veamos. Two more volunteers. Dos voluntarios más. Sandra Guadalupe, la 10. Very good. Thank you. ¿Y quién se encargaría de la número 11? Veamos. Marcela Rodríguez, please. Vamos. Yo voy primero. Yo les digo el verbo. Ustedes lo repiten y hacen las dos oraciones. Bend. Sofía.
Sofía está en mute. Ok, lo siento. <laughs> um, my brother, no, uh, my sister is in progressive. Oh. Una y una, una en presente simple y una en progresivo. Bend. Bend mm -hmm. es como inclinarnos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Uh, my sister, Ben, Ben. My sister. It's Ben. <laughs> is bending. Se está inclinando. Is bending. My sister, Bending. Is bending. Is bending for blow the cake. To blow okay. the cake. Uh -huh. To blow the cake. <laughs> To blow the cake. Correct. So my sister is bending to blow the cake. Ahora en presente simple. My brother Ben. 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 Con ese Ben's. Presente simple, tercera persona, afirmativo. Lleva es el verbo, acordémonos. My brother Ben's. Uh -huh. My brother Ben's. To pick up the chest. Correct. Very good, Sofia. Improvising. Number two, Maria, please. Lift. Levantar. Lift. My system is icy and it as a hook. Perdón. ¿Qué quiere decir, Maria? Mi hermana está elevando sus pies hacia arriba. Ok. My sister is lifting her feet up. My sister is lifting her feet, feet up. Her feet up. Is feet up. Ok. ¿Y en presente simple, María? They are seeing their own. Uh, así. Perdón. ¿Qué quiere decir? Ellos, ellos se elevan sus manos hacia arriba. Ok. They lift their hands up. They lift their hands up. Ok. Thank you. Number three. My son carry a whisk. Carry or carries? Carries a juice. A juice. A juice. Uh -huh, correct. Number, okay, simple. It's a simple question. Now I'm going to progressive. My mother carrying the lunch. Carry or carries? En progressive, no, yo le dije. Carry, no. Ah, uh -huh, ¿y qué le falta entonces? Caring. Uh, my mother, me dijo my mother caring. ¿Qué falta en esa oración? Que les dije ayer de nuevo, no existe presente progresivo sin el verbo tú. Ay, my mother is carrying the lunch. <laughs> Correct, verb to be is. My mother is yes. carrying the lunch. Muy bien, pero lo captamos. Muy bien, pero lo <laughs> Number four, please. Número cuatro. Neo, arrodillarse, Neo. El presente simple sería I am Neil to exercise. I am Neil or I am kneeling. Kneeling to uh -huh. exercise. To do exercise. Yo, yo estoy arrodillada para hacer ejercicio. Uh -huh. To do exercise. Uh -huh. Uh -huh. Yes, I am kneeling to do exercise. ¿Y en presente simple? Uh, en presente simple, I am eh, Neil. Neil, Neil. I am Neil o I Neil. I Neil. Uh -huh. Ahí no I fue Neil. el verbo tu uh, I Neil. Uh -huh. I Neil, yo me arrodillo. Eh, yo me arrodillo eh, in the garden, en el jardín. Ok, I Neil in the garden. Very good. Number five, please. Hold. Hold. Sostener. 
Uh, okay, I can hold the glass. Okay, that's perfect. In progressive, please. She is holding her doll. Very good. Number six, please. Um, six. Um, six. Uh -huh. I am sitting on the chart. <laughs> Presente, progressivo. Y uh, presente simple. I just uh, sat on the red child. I just sat en pasado. El pasado es sit, sat. Me acabo de sentar. Okay, very good. Number seven, please. I punch the table. <laughs> That's good. In present simple, in present progressive. And my daughter is punching her notebook because she's angry. <laughs> good. <laughs> Number eight. Pick up, levantar o recoger. Pick up. I pick up the trash. Okay, muy bien. I pick up the trash. Eso sería el presente simple. Sí, um, you are going to pick up the book. Okay, you're going to pick up the book. Correct. Thank you. Number nine. Lip. Lip. Okay, la diferencia entre lip y jump, porque lip es saltar. Y jump también es saltar. La diferencia, si se fijan, es que leap es para saltos cortos, saltitos, right? Y jump es un salto alto. That's the difference, okay? Number nine, leap, sentences. Leap, eh, the dog is leaping mm -hmm. on the table. Okay, that's one in simple person. Eh, the child is leap at the bed. The child lips on the bed. Lips on the bed. Yes, the child, porque singular, he or she, y lleva ese el verbo, ¿verdad? Uh -huh. Número 10, number 10. My friend jump the wall in the morning. Jump or jumps? Jumps. Mm -hmm. And number 11. Drag, a Veamos. Número 11. Number 11. ¿Quién tenía el 11? Hello. Veamos. Ana Yancy, leamos el 11, por favor. Drag, arrastrar. I am drag, eh, dragging. I am dragging. Uh -huh. eh, the, the back, the back. Okay, y en presente simple. Eh, I eh, drag, the back. Very good, thank you. Marcela <laughs> tenía la última. Marcela, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? <laughs> Ah, ok, no le sirve el audio al computador, dice. Ok, Marcela, gracias por avisar, esta parte es importante. Ok, so, tenemos bend, lift, carry, kneel, fold, sit, punch, pick up, lift, jump, and drag. ¿Quién me las dice de corrido? Veamos. Who wants to try? Sandra Guadalupe, veamos. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, 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 punch, sit. pick up, lift. John Isaac. Yes, sit. Sentarse es sit, no sight. Ok. Sit, ok. Very good. ¿Quién más me lo dice de corrido? Veamos, Yesenia Campos. Ok. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Very good. Thank you. Acordémonos, todos los verbos en presente simple, que no sean con el verbo to be, van a llevar una S al final si son para tercera persona aquí. She o it, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo, I bend for the president, yo me inclino por el presidente, I bend for the president, tercera persona, she bends for the president, right? Mientras sea presente simple, afirmativo, tercera persona, he, she o it, le agrego la S al verbo, excepto en el verbo to be, ¿verdad? Que ya cambia de por sí. Punctuation marks. 
Ok, we need to check punctuation marks para la escritura. ¿Y cómo se llaman? So we have two, four, six, seven, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Tenemos catorce signos de puntuación. Vamos a leer. Um, vamos a iniciar. Un momento. María Guadalupe, usted va a ser la uno. Ana Yancy, number two. Sofía, number three. Sandra Guadalupe, number four. Jesiel, number five. Amanda, number six. Ana Guadalupe, number seven. Claudia Veralia, number eight. David Martinez, number nine. Fernando Leonel, number ten. Ok. Y vamos a llegar hasta el number ten. So, veamos, número uno. Coma. Uh -huh. Coma, tal cual. Number two. Coma. Apostrophe. 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 Yes. Apostrophe. Correct. Number three. Hyphen. Hyphen. Si se fijan, hyphen es el, es, hyphen es el guión. Ok. Sí. Guión, hyphen. Number four. Eh, ellipsis. Thank you. Number five. Full stop, period. Full stop, ya no se ocupa en inglés moderno, pero sí es el nombre correcto. El que sí se ocupa en inglés moderno es period, para decir punto. Por ejemplo, I want to eat pizza, period. Yo quiero comer pizza y punto, period. <laughs> ok. Number six, please. Exclamation mark. Exclamation mark. Repeat. Exclamation mark. No, exclamation, no, exclamation mark. Exclamation mark. Correct. Number seven. Number seven. ¿Quién tenía number seven? Qué bárbaro, no me ponen atención. <risa> number seven. ¿Quién tenía number seven? Si quiere lo digo, teacher. Please. Thank Question you. mark. Question mark. Correcto. Number eight. Number eight. ¿Quién no tenía? Número ocho. Lo Por digo, teacher. Por favor. Paréntesis. Paréntesis. Ok. Number nine. Número nueve. Brackets. Uh -huh. Brackets. 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 Número diez. Colon. 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 Los dos puntos. Ok. Los dos puntos. En inglés se les dice colon. Al punto y coma le van a decir semicolon. A la pleca slash. A las comillas. Quotation marks. Y uh, al, al guión, al hyphen, también le pueden decir dash. Cualquiera está bien, ¿de acuerdo? Ok, muy importante. Veo que hay varios de los que no habían levantado la mano que yo les asigné al final y no participaron. Sí, acuérdense, ahorita es el último chance que tengo para participar. Probablemente hasta la siguiente semana. Entonces, yo, yo los exhortaría que no se vayan sin participar lo más que puedan, ¿de acuerdo? O sea, ¿quién le aprovecho a esta hora? So... What are we going to do now? We're going to be spelling, okay? Spelling, vamos a deletrear. So, first word, and we're going to look for random words. Vamos a buscar palabras al azar para que ustedes las puedan deletrear. They obviously will be in English, right? <laughs> Give me one moment. Random word in English. Okay, so usted si usted quiere practicar, Levante la manita y yo le voy a ir dando la posición, ¿ok? Number one, we're going to start with María Guadalupe, ¿ok? Vaya María, la palabra que le vamos a dar es... Diga. Exist. Ex Exist. Y... Uh -huh. Ex... A. Mm. Like. Ay. Ay, perdón, ay. 
Exist, maybe. Exist. Exist. Mm -hmm. X. Mm -hmm. Y. Ok, de nuevo. Empecemos de nuevo, María. Exist. Ok. Y. X. I. Mm -hmm. S. T. Correct. <laughs> yes, tenía menos sí. menos de la que estaba dando, María. Very good. Segundo, va a ser mistake. Error, Ana Jansi. Mistake. Ana Yancy Martínez, le toca el triar, mistake. Eh, va con Y, eh, dicha sí. No, se la voy a poner acá. Mistake, error. Mistake, eh, sería eh, M, I, is, T. Yes. S, T, A, K, E. Correct. Mistake. Thank you. Mistake. Yes. Next word is going to be living. Living. And that's going to be for Sophia Stephanie. Repeat, please. Living. Viviendo. Living. Comparativo. Um, okay. L I B I N G. Okay, living. Very good. Next one, it's going to be for Hesiel, and that's going to be swimming. Uh, repeat, please. Swimming, nadando, swimming. S W I mm -hmm. M M uh, I M G. Correct. <laughs> Very good. It's, it's again good. Yes, yes, sorry. <laughs> Okay, next. Veamos quién más está después de Gesiel. One moment. Sandra Guadalupe. And yours is going to be protect. Protect. Proteger, Sandra. Protect. Está en mute, Sandra. P R O T E T T. Correct. Thank you, Sandra. Claudia Veralia, your word is going to be teach. Enseñar, teach. Repeat, por favor. Teach, enseñar. Teach. Teach. Enseñar. Y. Iniciamos, Claudia. Conectame, teacher. It, enseñar me dijo, ¿verdad? Teach. Uh -huh. Teach. Acá se lo voy a poner. Solo para que la elite. I, I, uh -huh. A, uh -huh. it's correct. Se saltó una letra, vamos de nuevo. Pero presionamos, Claudia. Teach. De nuevo, vamos. T. E, T. I. E, I. A. T. A. T. T. C. H. 
Edge. Uh -huh. Claudia, sí le recomiendo que repase el abecedario. No puedo iniciar el segundo módulo si no se ha memorizado el abecedario. Bien importante. Yo sé que lo sabe, pero sí, no teacher. se lo ha memorizado. Necesita es, acá es, estar Sí, me lo puedo. Lo puedo. Okay. Es que yo le escribí, le escribí en el mensaje ahí de que como ahora me sacaron la muela, me, me cuesta mover, no digamos, mover la boca. Ay, y ahí claro. le puse en el mensaje que, que me habían sacado la muela. Vaya, Gloria, ya le había dicho, si tenía impedimento, sí. si tenía impedimento no se sé sí. no en participar, ¿ok? Sí, es estoy para, para en la clase, pero... Vaya, entonces cuídese, sí, sí, sí. cuídese, no se obligue sí, porque también se puede lastimar. Next, we have, ¿quién no ha participado? Veamos, los que ya, los que ya le traemos, bajemos la manita, por favor. Thank you, vamos, Verónica, siguiente palabra, it's going to be driving, manejando, driving. Is D-R-I-B-I-N-G. Thank you. Okay, then we have um, Yesenia Campos. Yesenia, your word is going to be texting. 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 Okay. Sería T E X T I N G. Correct. Perfect. Sophia, the next verb is going to be Traveling, viajando, traveling. Okay. T R A B E L I N G. Thank you. That is correct. David Martinez, yours is going to be sleeping. Sleeping. Got it, teacher. And S L E E P I N G. Correct, David. Very good. Amanda, ya del otro. No, teacher. Okay. Okay, Amanda, your word is going to be watching. Viendo, watching. W's. Mm -hmm. A, correct. C, T, H. Primero van a T, T. P, ah, sí, P. H, A, I, 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 N. ¿Y la última? La G era. G. G. Yes. Yes, vamos a repasar el alfabeto, Amanda. <ríe> Solo para que no se nos olvide. Tenemos que tenerlo fresco. Idealmente todo lo que hemos visto lo van a repasar estos días antes de que inicien el siguiente módulo, ¿verdad? Porque el inglés es como todo en esta vida. Si yo no lo practico, sobre todo cuando voy iniciando, el cerebro lo guarda como, ah, si no lo practica, no le, no le es importante, no lo necesita, lo vamos a dejar atrás, ¿verdad? Pero si lo repaso todos los días, le estamos diciendo al cerebro, necesito que me deje esto todos los días. Y todos los días nos vamos a acordar. ¿Ok? So, practicing is key. Practicar es súper importante. So, next portion, we're going to have affirmatives. Verbo to be, esto ya lo habíamos visto. Si se acuerdan, fueron nuestras primeras sesiones de clases. Versión corta, versión larga y versión corta de cada uno, ¿verdad? So, esto solo es para que lo repasen que vean cuál verbo to be va con cuál subject pronoun, con cuál pronombre personal. Ok, so vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. Going, cada uno de los 8 va a leer las dos, la versión larga y la versión corta, ¿de acuerdo? Sofía, you're going to be number 1. Genciel, number 2. Verónica, number 3. Amanda, number 4. Anayansi, number 5. Fernando, number 6. Sandra, number 7. Veamos. Sentences. Uh -huh. oh, Van a yeah. leer full, short y una oración con ese sujeto. Ok. I am, a, I am uh -huh. work at pharmacy. 
Ajá, I am work o I am working. So, yeah. Ah, okay. Um, I puedo usar el ING. I am working, correcto. Ah, okay. I am working at the pharmacy. Ok. Y... En ese escenario usted me está diciendo, yo estoy trabajando en la farmacia. ¿Cómo me diría yo trabajo en la farmacia? Mm. I work at the pharmacy. Perfecto, Sofía. That is correct. <laughs> Number two, please. Es más sencillo de lo que nos imaginamos, pero a veces los nervios es como, Ay, y esto lo sabemos. <ríe> y sí lo sabemos, right? Muy bien, Sofía. Okay. Number two, please. You are your. Uh -huh. You are a lawyer. You are a lawyer, ok. Sos un abogado. ¿Y cómo diría, estás trabajando como abogado? You are a work. El A no ocupa. El A. You are, you are, you are, a, you are work a lawyer. You are, you are a working lawyer. Okay. You are working as a lawyer. Repeat. As a lawyer. Mm -hmm. Working. You are working. working. Yes. Siempre que sean progresivos, la ING, recuerden. Number, número tres, please. He's, he's, uh -huh. he's, okay. he's eating pizza. Ok, progresivo, él está comiendo pizza. ¿Y él come pizza todos los días? He eats pizza. Pizza. Every day. Yes. Muy importante, ella hizo la, lo que le acabo de mencionar. La S después del verbo en tercera persona afirmativo. He eats pizza every day. Very good. Number four. Número cuatro, ¿quién la tenía? Número cuatro está en mute. Se durmió, se fue, no sé qué pasó. Número cuatro, number four. Si gusta, ya lo digo yo, teacher. Por favor. She is, she is. Uh -huh. And she's a, an architect. She's an architect, correct. Y ella está viajando a Guatemala, ¿cómo lo diría? She is traveling in Guatemala. To Guatemala. She is traveling to Guatemala. Perfect. That is correct. Number five, please. Number cinco, number five. It's. Uh -huh. la, la oración sería, it's uh, my notebook. Okay, correct. I mean, es mi cuaderno. It's my notebook. Y en progresivo? It's. Um, My, Cualquier my oración en progresivo utilizando no es en específico. Eh, Por ejemplo, eh, está lloviendo, ¿cómo lo diría? I, it's eh, raining. Correcto, it's raining. it's raining. Number six, please. Where are we are? We are. We are. Mm -hmm. Where are you? We are. We are or we are. Repeat. We are or we are. Mm -hmm. Sentence. Where are you from? Mm -mm. This is we are. Nosotros somos o estamos. No estamos preguntando, estamos afirmando, Amanda. Where are you? We are, nosotros somos, we are, estamos. We are your cooking. ¿Qué quiere decir, Amanda? Tú estás cocinando. Pero no puede ser you, eso sería aquí. Estamos en we, nosotros. Nosotros somos o estamos. Where, entonces, where Ajá. are. 
We are cooking. You're cooking. No, el you no tiene nada que ser ahí, Amanda. Solo we are cooking. We are cooking. Uh -huh. ¿Y, en, y en presente simple. We are in cooking. No, es en negativo, progresivo. Pero presente simple. Por ejemplo, nosotros somos felices, ¿cómo lo diría? We are happy. Exacto. Y ahí tiene una oración en presente simple. Number seven. Número siete. Número siete. Number seven. Vamos a dárselo a Sandra Guadalupe, please. They are or they are. Mm -hmm. um, they are my new, new neighbor. Neighbors. Uh -huh. neighbors. They are my new neighbors. ¿Y en progresivo? Um, they are listening music. Listening to music. Listening to music. Correct. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. So we have nine exercises. Tenemos nueve ejercicios. So we want to go from Sofia number one, Ana Yancy number two, Sandra number three, Veronica number four, Yesenia number five, Isil number six. Amanda numbers, oh, no, Amanda no se lo atendió la mano. ¿A quién le dije number six, perdón? Yo, teacher. Uh, Yesenia. Sí. Ok, thank you. Gesiel, ya le había dado el número. Me dio el six, pero igual el siete. <risa> Vaya, a poner siete ustedes, Gesiel. Uh, número ocho sería Rosario, David, número nueve. Vamos. This is a computer game. Very good. Number two. This is our lorries. Mm -hmm. Number three. Sorry. This is a camera. <laughs> Correct. Thank you. Number four. This is a kit. Kite. Kite. <laughs> Kite. Uh -huh. Kate, uh -huh. number five. These are balls. Thank you. Number six. Number six. Si no la digo, teacher. Please. Uh, these are watches. Thank you. Number seven. This is a pen. Perfect. Number eight. This is a rubber. Rubber. Uh -huh. um, en inglés le dicen rubber, que quiere decir hule. Rubber es hule. Pero también se lo dicen a las gomas de borrar. Goma. Por ser goma, le dicen rubber. ¿Ok? A los borradores. En number nine. These are chairs. Correct. These are chairs. Very good. Ok. Simple present affirmative. Le agregamos S a los verbos en tercera persona singular. He, she, it. Lo que habíamos estado mencionando. Add S to the verbs. Le agrega S a los verbos tercera persona singular. He, she, it. Afirmativo en presente. En ningún otro tiempo gramatical usted le va a agregar la letra S al, a, a ningún verbo para tercera persona. Solo en presente simple, afirmativo, tercera persona. Y tenemos tres ejemplos acá. Veamos. Um, one moment. María Guadalupe, leamos el número uno. And then. Um, Gesiel, number two. And Yesenia, number three, please. Uh -huh. A. He thinks. Is they are is for. Thank you. Number two. She, she likes Mac. 
She likes math. And number three, please. The class starts at 8 p.m. Very good. Thank you. Okay. Y acá tenemos la regla, ¿verdad? Vamos. Um, si se fijan, la primera regla nos dice le agregamos S a los verbos en tercera persona. En singular, he, she, it, simple present affirmative. Esta regla ya es de escritura, ¿ok? Todas, todas las que acabamos de ver anteriormente van a sonar como una S. Pero a la hora de escribirlo, hay unas excepciones cuando le van a agregar ES en vez de solo la S a tercera persona afirmativa, presente simple. Veamos, ¿quién quiere leer la regla? Ad y es. Uh, Sandra Guadalupe, leamos la please. Ad y es after O X S H C H. Correct. Va a agregarle la E S al escribirlo, porque al pronunciarlo realmente suena solo la S, no suena la E nunca. Pero al escribirlo se le agrega E S cuando la palabra termina en O, por ejemplo, go. Goes. No puedo agregarle solo la S. Goes. Goes. Miren, do, hacer. No puedo decir dos. Tiene que decir das. Le agrego la E. Y se termina en SH, X o CH. Como finish. Terminar. Tercera persona singular, presente simple. Finishes. Y suena. Ok. Finishes. Ok. ¿Quién lee las tres oraciones? Veamos. Who wants to read the three sentences? Volunteers to read the three sentences, please. Fernando, number one, please. And then Sofia, number two. And Veronica, number three. He goes to the gym on Saturdays. Mm -hmm. Number two. Number two is on mute. La leo yo, teacher. Por favor. She does her, her homework in the morning. She does her homework in the morning. Y hace su tarea en la mañana. Si se fijan, en goes o does, la E no suena. Pero al escribirla, sí se tiene que usar. ¿De acuerdo? Esta regla gramatical en escritura. Y la número tres, por favor. It finishes at 9 p.m. Correct. En este escenario, la E, S, sí suena. La E, finishes. Justamente porque termina con SH, ¿de acuerdo? Then, spelling. Igual, forma de escritura de verbos va a cambiar en los verbos con progresivo, los que terminan en ING. Sí, en resumen, a todos los verbos en tiempo progresivo presente les agrego ING al final. Por ejemplo, I am teaching. Yo estoy enseñando. Pero a la hora de escritura, ustedes van a seguir unas cuantas reglas diferentes. A todas les agregan ING, es correcto. Pero la letra con la que termina el verbo a veces se puede duplicar o a veces se modifica. Por ejemplo, um, the spelling changes before ING. La escritura o el deletreo cambia antes del ING. Para las siguientes palabras, las palabras que terminan en, vamos a leer, 1, 2, 3, 4, 5. We need five volunteers, please. Cada uno me va a leer words ending in, la letra y el ejemplo. Words ending in, la letra y el ejemplo, ¿ya? Yeah? Ok, so, Verónica, it's going to be number one. Sandra, number two. Yesenia, number three. Jesiel, number four. And Maria Guadalupe, number five. He have, having. De de acá. Van a leer um, todo. The spelling changes before ING. Words ending in. Y lee su letra. Okay. The spell changes before ING. Words ending in. E, have. Mm -hmm. No es ING, es ING. <laughs> ING. Ok, y... por ejemplo, las palabras, en este caso, más que palabras son verbos. Verbos, solo los verbos les puedo hacer progresivo yo. Para los verbos que terminan en la letra E, cuando yo le escriba el ING, voy a remover la E y solo voy a quedarme con ING. Have, having, ok. 
Um, let's see the next. Number two. The spelling change before I and G mm -hmm. ending in M swimming. Swim, swimming. Correct. Para las palabras o verbos, más bien, para los verbos que terminan en la letra N, antes de yo agregarles el ING, voy a duplicar la letra N. ¿De acuerdo? Solo con esa. Voy a duplicar la letra N. Swim, swimming. ¿Ok? Siguiente, número tres. The spelling changes before ING, words ending in N, run, running. Correct. Mismo escenario, voy a duplicar la letra N antes de agregar el progresivo ING a la hora de escribir los verbos que terminan en la letra N. ¿De acuerdo? Number four. The spelling change before um, ING word ending in uh, P stop stopping. Correct. Mismo escenario para todas aquellas palabras, verbos que terminan en la, con la vocal, vocal, con la letra P, voy a duplicarle la letra, ¿ok? Mismo escenario para la última. Number five, leamos, please. Number five. María. No le escuchamos, María. Disculpe, que no había encendido el micrófono. Ok. Leamos. The spelling y luego la letra, María. The spelling changer before in word and mm -hmm. in. The head, mm -hmm. head thing. Get head thing. getting, no head, get, get thing. Get getting, okay. get. igual, get getting. igual, para las palabras que terminan con la letra T, los verbos que terminan con la letra T, le voy a duplicar la letra T, ¿de acuerdo? That's basically it. Para lo que termina en vocal, como la letra E, le cambio a ING solamente, ¿ok? Quito la última E, agrego el ING. Para las que son consonantes como M, N, P o T, lo que yo hago es que duplico la consonante antes de agregar el progresivo ING, ¿de acuerdo? And here we have more examples. Y aquí tenemos más ejemplos de cuando se dobla la consonante. Por ejemplo, stop, stop, stopping. Idealmente estos días ustedes ya van a ir buscando verbos, buscan verbos regulares e irregulares y váyanse los aprendiendo en los tres tiempos. Tiempo presente, tiempo pasado y tiempo participio, ¿ok? Que sería más o menos como lo que están viendo aquí en pantalla. Stop en presente, stop en pasado, stopping es en participio o progresivo. Ok, so that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por ahora. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes este módulo. Quiero felicitarlos porque veo que de verdad le han puesto empeño y la mayoría de ustedes yo siento que sí van bastante bien al siguiente nivel. Also, los que sienten que me falta algo por aquí, terminen de pulirlo. Dedíquense tiempo a ustedes y terminen de pulirlo, ¿de acuerdo? La plataforma está abierta, habilitada hasta hoy a la medianoche. Tiene que estar completa si quiere que le den la habilitación para el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Preguntas. Yes. ¿Y para cuándo sería la inscripción de, del siguiente módulo? Mm, yo no tengo la información exacta, pero me dijeron que está prevista para iniciar el 30 de marzo, que sería el otro miércoles. ¿Okay? Mm. Así que tendrían estos días. Entre más pronto ustedes manden su documentación, terminen la plataforma y todo hoy, más pronto podemos hacerlo, pueden hacer los arreglos con, con esa forma y con inglés corporativo. Tentativo, a mí me dijeron que empezábamos el 30 de marzo, miércoles. Ese día inicia ya el siguiente. No sé con quién van a estar, pero ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Veo manitas levantadas. Sandra, please. 
Era la pregunta, teacher, pero ah, okay. no me contestó bien lo que quería. Es que me preguntó o sea, la cuestión que me hice el otro módulo. Vale, ajá, pero para hacer el trámite, esperamos a que ellos nos digan, háganlo ya, o yo ya terminé y ya pasé todo, automáticamente lo hago ya mañana. Les, esperar, les diría que se esperen a mañana, exacto. Y lo que le contesté sí, 30 de marzo es la fecha tentativa que a mí me dieron, pero puede variar, siempre pasan cosas. ¿no? Um, eh, les diría que esperen hasta mañana porque ya van a tener el resultado de la plataforma, ya va a haber eh, culminado las clases, so ya se ya Insafor y Inglés Corporativo empiezan el proceso de nuevo, ¿de acuerdo? Um, siempre pueden escribir en el grupo, si no les contestan o algo, escriban en el grupo, que ahí ellos están, los administradores, ¿de acuerdo? Romaria del Carmen. Miss, le quería hacer una pregunta, mire, en, intenté entrar a la plataforma otra vez para revisar una pregunta que me faltaba y ya no pude entrar, pero eso fue, digamos, como a, a mediodía o un poquito antes de mediodía. Intente de nuevo, hasta la medianoche está disponible y si no, repórtenlo en el grupo, ahí están los administradores. Y Sofía. Vaya, gracias. Okay. Ok, no escuchamos nada, Sofía. No sé si está en mío o oh, solo se le había quedado la manita ahí. <ríe> ok. Ah, se me ha quedado la mano ahí. <ríe> de acuerdo, entonces. Pasen feliz noche, cuídense. Espero ver. Bye, 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 b